এর আগে আমরা দুটি আধারের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল সংক্রান্ত কুলম্বের সূত্র আলোচনা করেছি আজকে আলোচনা করব ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি নিয়ে বা তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য নিয়ে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যটা কি জিনিস খুব সহজেই বলতে পারি সেখানে যেটা ছিল একটা আধান অন্য আধানের উপরে যে বল কাজ করে সেটাই আমরা কুলম্বের সূত্র থেকে নির্ণয় করেছি আর এখানে একটা আধান কিউ ওয়ান একটা একক মানে ধনাত্মক আধানের উপর যে বল প্রয়োগ করে সেটাই হচ্ছে এখানে প্রাবল্য হিসাবে আমরা চিহ্নিত করব তাহলে প্রাবল্য হচ্ছে একক মানে ধনাত্মক আধানের উপর বল আর সেখানে দুটি আধান কিউ ওয়ান এবং কিউ টুর মধ্যে ক্রিয়াশীল বল আমরা সেটাকে এফ দিয়ে লিখেছি তাহলে পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে প্রথম যে আধানটা কিউ ওয়ান এটা কিন্তু দুটো ক্ষেত্রে সেম হতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় আধানটা ওখানে যে কোনো মানের ছিল এখানে একক মানের ধনাত্মক আধান আমরা নিয়ে নেব তাহলে আমরা এই প্রাবল্য ক্যালকুলেশনের শুরুতেই প্রথমে জেনে নিই যে তড়িৎ ক্ষেত্র কি জিনিস কোনো আধান থাকলে কোনো একটা আধান থাকলে সেটা ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে তার চারিদিকে অন্য কোনো আধান আনলেই চারিদিকে অন্য কোনো আধান আনলে এই আধানটা এই যে আধানটা আছে সেই আধানটা ওই আধানগুলির উপর একটা বল প্রয়োগ করে তো যতটা অঞ্চল জুড়ে এই বলটা থাকে অনেক দূরে যখন চলে যাব এই বলটা কম হয় কিন্তু থাকে আরও বেশি দূরে গেলে আরও অনেক দূরে চলে গেলে তখন আর এই আধানের জন্য ওই বিন্দুগুলোতে বল থাকে না তাহলে যতটা অঞ্চল জুড়ে এই আধানটি বল প্রয়োগ করতে পারে সেই অঞ্চলটাকে আমরা এই আধানের তড়িৎ ক্ষেত্র বলে থাকি তাহলে যতটা অঞ্চল জুড়ে প্রভাবটা থাকে প্রভাব থাকে বাংলাতে আমরা আমরা ক্ষেত্র বলে থাকি তড়িৎ ক্ষেত্র আর ইংরাজিতে বলছি ইলেকট্রিক ফিল্ড ফিল্ড কথাটা আমরা সচরাচর বাংলাতে ব্যবহার করি ফিল্ড মানে ক্ষেত্র এটা আমার ফিল্ড আমার ফিল্ড মানে এখানে আমার কথা কার্যকর হয় এখানে আমার প্রভাব আছে এই সেন্সে ফিল্ড এখানেও এই তড়িৎ আধানের প্রভাবটা যতটা অঞ্চলের মধ্যে কার্যকর হবে সেটাকে এই তড়িৎ আধানের ফিল্ড বা তড়িৎ ক্ষেত্র বলা হয় তো এর ফিল্ডের মধ্যে এই আধানের যে ফিল্ড এটা আমি কাজের সুবিধার জন্য ধরে নিচ্ছি প্লাস কিউ এই আধানের জন্য যে ফিল্ডটা তৈরি হয়ে আছে এর চার দিকে এর চার দিকে একটা ফিল্ড তৈরি হয়ে আছে সেই ফিল্ডের কোনো বিন্দুতে একক মানের ধনাত্মক আধান একক মানের ধনাত্মক আধান ওয়ান ওয়ান একক সেটা এক কুলম হতে পারে ওয়ান ইএসইউ হতে পারে তো একক মানের ধনাত্মক আধান রাখলে আধানটি যে বল অনুভব করে এটা যদি পজিটিভ চার্জ হয় আর এটাও তো পজিটিভ চার্জ নেব অবশ্যই এটাকে টেস্ট চার্জ বলা হয় এটা টেস্ট চার্জ বা পরীক্ষাধীন আধান এটা অলওয়েজ পজিটিভ নিতে হয় কনভেনশনালি এটা পজিটিভ নেব তাহলে এক্ষেত্রে এই যে বলটা একক আধানের উপর কাজ করছে এটা বাইরের দিকে হবে আউটওয়ার ডিরেকশানে হবে মানে এই আধান থেকে দূরের দিকে হচ্ছে তা এটাকেই আমরা প্রাবল্য বলে থাকি এটাকে কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ই ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ই চিহ্ন দিয়ে সূচিত করা হয় ইটা এখানে বাইরের দিকে হচ্ছে অর্থাৎ বল দুটি আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল সংক্রান্ত যে বিষয়টা আমরা এর আগে আলোচনা করেছি সেখানে বলের অভিমুখ আর এখানে প্রাবল্যের অভিমুখ দুটো কিন্তু একই হচ্ছে বলের অভিমুখেই প্রাবল্য হয় এখানে আর যদি এটা কখনো নেগেটিভ চার্জ হতো এটা যদি মাইনাস কিউ হতো তাহলে এই বলটা এর দিকে কাজ করত তাহলে প্রাবল্যটা উল্টা দিকে হতো তাহলে আমরা দুটো বিষয় এখানে পরিষ্কার হলাম একটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র আর একটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বা তড়িৎ ক্ষেত্রের তীব্রতা প্রাবল্য বা তীব্রতা একই জিনিস এই দুটো বিষয় আমাদের জানতে হয় তাহলে কিউ আধান থেকে আমরা কিউ আধান থেকে আর দূরত্বে প্রাবল্য কত হয় এটা প্রথমে জানব কিউ আধান থেকে এখানে একটা চার্জ পয়েন্ট চার্জ কিউ রাখা আছে কিউ আধান থেকে আর দূরত্বে কোনো বিন্দুতে প্রাবল্য আর দূরত্বে কোনো বিন্দুতে প্রাবল্য এটা হয় ই ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেলেন জিরো কিউ বাই আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে আর দূরত্বে প্রাবল্য কি করে এলো আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি সেদিনটা দেখেছি এখানে কিউ চার্জ এখানে ধরো কিউ জিরো চার্জ রাখা আছে তাহলে দুটো আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেলেন জিরো কিউ কিউ জিরো বাই আর স্কোয়ার ছিল এই বলটা তাহলে এটা কিউ জিরো আধানের উপর বল হচ্ছে এইটা 
তাহলে একক আধানের উপর বল একক আধানের উপর বল ই সমান হবে কি এফ বাই কিউ জিরো কিউ জিরো আধানের উপর বল যদি এটা হয় তাহলে একক আধানের উপর বল ই ইকাল টু এফ বাই কিউ জিরো দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে এই রাশিমালাটাই চলে আসছে এটাকেই আমরা প্রাবল্য হিসাবে ধরে থাকি তাহলে প্রাবল্য একক আধানের উপর ক্রিয়াশীল বল বারবার একটা কথাই মনে রাখতে হবে প্রাবল্য হলো একক আধানের উপর ক্রিয়াশীল বল প্রাবল্য আর বলের মধ্যে সম্পর্ক তাহলে কী দাঁড়ালো এফ সমান কিউ জিরো ইন্টু ই এফ সমান কিউ জিরো ইন্টু ই এটাই সম্পর্ক এখানে এই যে লিখে রেখেছি এফ সমান কিউ ইন্টু ই বা কিউ জিরো ইন্টু ই তাহলে দূরত্বের সঙ্গে কিউ আধান থেকে দূরত্বের সঙ্গে এই যে আধান থেকে দূরত্ব এটা আর এই দূরত্বের সঙ্গে প্রাবল্যের পরিবর্তনের লেখচিত্র প্রাবল্যের পরিবর্তনের লেখচিত্র একদিকে আর একদিকে ই তাহলে এখানে আর আর ইর যে লেখচিত্র সেটা এরকম হবে আবার আর স্কোয়ার করলেও সেম নেচার ব্যস্ত সম্পর্ক যেহেতু ও সেম নেচার শুধু স্লোপটা একটু ডিফারেন্ট হয় ওটা যেটা দেবে একই রকম হবে কিন্তু কিন্তু যদি এটা ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ফর্মে থাকে ইর সঙ্গে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এদিকে হচ্ছে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার আর এদিকে যদি ই দেয় তাহলে কিন্তু এটা স্টেট লাইন ইকুয়েশন স্টেট লাইন ওখানে সরল লেখা আসবে স্টেট লাইন আকারে এই গ্রাফটা চলে আসবে প্রাবল্য তাহলে এর অভিমুখ আছে প্রযুক্ত বলের দিকে প্রাবল্য কাজ করে অর্থাৎ এটি একটি ভেক্টর রাশি প্রাবল্য একটি ভেক্টর রাশি এটা ভেক্টর রাশি প্রাবল্যের একক কি হবে আমি যে এখানে ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মটা লিখেছি প্রাবল্য ই সমান এফ বাই কিউ জিরো এফের ইউনিট হচ্ছে নিউটন কিউ জিরোর ইউনিট হচ্ছে কুলম তাহলে নিউটন পার কুলম নিউটন পার কুলম হবে অথবা আর একটা ইউনিট মনে রাখো এখন আমি পরে এটা দেখিয়ে দেব কি করে এসছে ভোল্ট পার মিটার ভোল্ট পার মিটার নিউটন পার কুলম অথবা ভোল্ট পার মিটার দুটো ইউনিটি ব্যবহার করা হয় এর মাত্রা কি হবে ই সমান তাহলে হলো এফ বাই কিউ ই সমান এফ বাই কিউ তাহলে এফ এর মাত্রা কি আছে এম এল টি টু দি পার মাইনাস টু এম এল টি টু দি পার মাইনাস টু আর নিচে হচ্ছে কিউ অর্থাৎ আধানের মাত্রা এটা হচ্ছে আই টি তাহলে এম এল টি টু দি পার মাইনাস টি টু দি পার মাইনাস থ্রি আই টু দি পার মাইনাস ওয়ান আরেকটা কথা অনেক সময় ব্যবহার করা হয় সুষম তরিৎ ক্ষেত্র সুষম তরিৎ ক্ষেত্র কি যদি কোনো তরিৎ ক্ষেত্রের সব বিন্দুতে প্রাবল্য একই হয় কোনো একটা তরিৎ ক্ষেত্র আছে কোনো একটা জোনে একটা তরিৎ ক্ষেত্র আছে তাহলে ওই তরিৎ ক্ষেত্রে সব বিন্দুর প্রাবল্য যদি সমান হয় সেটাকে আমরা সুষম তরিৎ ক্ষেত্র বলে থাকি সুষম তরিৎ ক্ষেত্র আর কি জানতে হবে এখান থেকে আমাদের ওই বল রেখা বল রেখা সম্পর্কে জানতে হবে কোনো একটি পজিটিভ চার্জ এখানে যদি রাখি ভাবে তাহলে আছে আরেকটি বিচ্ছিন্ন ধর্নাত্মক আধান এরকম রাখলাম সে তাহলে কোন দিকে বল অনুভব করবে ওই বাইরের দিকে বিকর্ষণ বল অনুভব করবে তাহলে এই দিকে গেল এখানে যদি রাখি তাহলে ওই দিকে যাবে এইভাবে বলের অভিমুখটা আমরা দেখতে পেয়ে যাব অর্থাৎ প্রাবল্যের অভিমুখ বলতে পারি একক আধান যেহেতু তাহলে একটি মুক্ত ধর্নাত্মক আধান যদি একক আধান রাখি তাহলে এবারে প্রাবল্য বলব আর যদি কোনো পজিটিভ চার্জ রাখি কিন্তু কনভেনশনালি অবশ্যই একটি মুক্ত ধর্নাত্মক আধান রাখতে হবে সেটা ইউনিট হতে পারে নাও হতে পারে সমস্যা নেই কিন্তু পজিটিভ হতে হবে তাহলে পজিটিভ চার্জ রাখলে ওই পজিটিভ চার্জটি যে দিকে গমন করে সেটাকেই আমরা ওই বিন্দুতে বা ওই আধানের জন্য তরিৎ বল রেখা হিসাবে ডিফাইন করে থাকি তাহলে তরিৎ ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুতে একটি মুক্ত ধর্নাত্মক আধান রাখলে সেটি যে পথে গমন করে তাকেই তরিৎ বল রেখা বলা হয় তাহলে ওই যে আধানটা আধানটা তাহলে যে পথে সরে যাচ্ছে মুক্ত আধান তো এটা সরে যেতে পারবে তাহলে যে পথে সরে যাচ্ছে সেটাকেই তরিত বল রেখা বলছে এটা সবসময় যে স্টেট লাইন হবে তা কিন্তু নয় আমি পরপর করে দেখে দেখাচ্ছি এটা যদি মাইনাস চার্জ হতো তাহলে তরিৎ বল রেখার অভিমুখটা এদিকে হতো এদিকে টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ চার্জ এইভাবে তরিত বল রেখার অভিমুখ টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জ হলে আউটওয়ার্ড ডিরেকশানে এইভাবে পারফেন্ডিকুলার আউটওয়ার্ড যদি কখনো পজিটিভ নেগেটিভ দুটো চার্জ থাকে পজিটিভ আর নেগেটিভ তখন কি হবে যে ধনাত্মক চার্জটা এখানে রাখবে সেটা এর দ্বারা বিকর্ষিত হবে কিন্তু ওর দ্বারা আকৃষ্ট হবে 
তাহলে তড়িৎ বল লেখার অভিমুখ এটা হবে আর না হলে এরকম ভাবে আসবে এইভাবে অর্থাৎ ওই ধনাত্মক আধানটা যে সরল বা বক্রপথেও গমন করতে পারে সেটাকেই আমরা বল রেখা বলে থাকি বল রেখা সেটা বাঁকাও হতে পারে এটা সিচুয়েশান অনুযায়ী চেঞ্জ হয় এটা মনে রাখতে হবে কোনো বিন্দুতে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে লম্ব হবে যতগুলো বল রেখা যায় কোনো বিন্দুতে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে যতভাবে যতগুলি বল রেখা লম্ব হবে যায় সেটাকেই আমরা তড়িৎ ক্ষেত্রের ওই বিন্দুর প্রাবল্য হিসাবে ধরে থাকি প্রাবল্যটা কি জিনিস যদি বল রেখা দিয়ে বলতে চাই আমরা তো এর আগে বললাম প্রাবল্য ই সমান এফ বাই কিউ অর্থাৎ একক ধনাত্মক আধানের উপর যে ক্রিয়াশীল বল সেটাকে প্রাবল্য বলছি প্রাবল্যকে অন্যভাবে বললে বলতে পারি যে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে লম্ব হবে যতগুলি বল রেখা যায় সেটাই হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রের ওই বিন্দুর প্রাবল্য এখন প্রাবল্যের সঙ্গে আমরা বল রেখা সম্পর্ক জানলাম এখন আধান আর বল রেখা কোনো আধান থেকে কতগুলো বল রেখা নির্গত হবে তাহলে এই দেখো ধনাত্মক আধান থেকে বল রেখা নির্গত হচ্ছে কিন্তু ঋণাত্মক আধানে বল রেখাগুলো এসে মিলিত হচ্ছে তাহলে বল রেখা সংখ্যার সঙ্গে এই আধানের মানের একটা সম্পর্ক আছে তো এটা আমরা যখন কোনো জায়গাতে রিপ্রেজেন্ট করি এটা আধানের যে মানের সহিত বল রেখার সংখ্যা সমানুপাতিক সম্পর্কযুক্ত এখানে ধরো আমি ছবিতে এই আধানটা বললাম হয়তো ফর্টিন কুলম তাহলে এখান থেকে কতগুলো বল রেখা বেরোচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তাহলে ফর্টিন কুলম চার্জ থেকে এখানে সাতটি বল রেখা বেরিয়েছে তাহলে এখানে কটা বল রেখা দেখানো আছে এই ছবিতে তিনটা বল রেখা প্রবেশ করেছে তাহলে এর আধান সম্পর্কে এখান থেকে বলা যায় তাহলে এখানে সাতটি বল রেখা প্রকাশ করে ফর্টিন কুলম আধানকে তাহলে এখানে তিনটি বল রেখা প্রকাশ করবে তাহলে কত হবে তাহলে তিনটি বল রেখা প্রকাশ করবে তাহলে ফর্টিন বাই সেভেন ইন্টু থ্রি মানে এটা সিক্স কুলম আধানকে সিক্স কুলম চার্জকে এটা প্রকাশ করবে এইভাবে সমানুপাতিক সম্পর্কযুক্ত তার মানে সমান না এখানে সাতটি বল রেখা মানে এখানে সাত কুলম আধান সেটা না এইভাবে একটা নির্দিষ্ট রেশিওতে এগুলোকে প্রকাশ করা হয় মানে অর্থাৎ সমানুপাতিক সম্পর্কযুক্ত এখানে দেখো এখানে যেন লিখা আছে কোনো কোনো আধান থেকে নির্গত বা কোনো আধানে মিলিত বল রেখার সংখ্যা ওই আধানের মানের সহিত সমানুপাতিক হয় ওই আধানের মানের সহিত সমানুপাতিক হয় তাহলে দুটো চার্জ পাশাপাশি যদি থাকে এটা এ চার্জ এটা ধরো বি চার্জ এখান থেকে তাহলে বল রেখা এরকম বেরোচ্ছে ধরো এটা বল রেখা বেরোচ্ছে এর দিকে বল রেখাগুলো যাচ্ছে কিছু যাচ্ছে এখানে আচ্ছা এটা এভাবে বেরিয়ে এর দিকে গেল এখান থেকে আরও দুটো ঢুকছে তাহলে এটা ঢুকছে তাহলে এই দুটো আধানের অনুপাত অনুপাত কত বলবো তাহলে এখান থেকে কটা বল রেখা বেরোচ্ছে একটা দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি বল রেখা বেরিয়েছে তাহলে ফাইভ ইজ টু এটা কটি বল রেখা প্রবেশ করেছে ফোর তাহলে দুটি আধানের মানের অনুপাত হবে ফাইভ ইজ টু ফোর অর্থাৎ এখানে আধান কিউ এ কিউ এর মান এটা আমি বলতে পারি গেটার দেন কিউ বি কিউ বি মানের থেকে বড় এই পর্যন্ত আমরা এখান থেকে ধারণা করতে পারি তো এক্সাক্ট মান এখান থেকে বলা যাচ্ছে না সেটা আমরা পরে আসছি কিভাবে নির্ণয় করতে হয় কি ব্যাপার এগুলো পরে বলছি আহিত পরিবাহী পৃষ্ঠের নিকট তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য এটা আমাদের মনে রাখতে হয় কোনো আহিত পরিবাহী পৃষ্ঠের কাছাকাছি কোনো বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য কত হবে আহিত পরিবাহী পৃষ্ঠ এটা আহিত পরিবাহী পৃষ্ঠ এতে আধান দেওয়া আছে তাহলে আধান দেওয়া থাকলে এখানে একটা সার্ফেস চার্জ ডেন্সিটি তৈরি হবে যদি সেটা সিগমা হয় যদি সেটা সিগমা হয় আহিত পরিবাহীর পৃষ্ঠে আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব যদি সিগমা হয় তাহলে ওই পরিবাহী পৃষ্ঠের কাছাকাছি কোনো বিন্দুতে নিকটবর্তী কোনো বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান হবে ই সমান সিগমা বাই এফ সিলন এটা হচ্ছে কুলম্বের উপবাদ্য নামে পরিচিত কুলম্বের সূত্র আলাদা উপবাদ্য আলাদা এর আগে আমরা কুলম্বের সূত্র পড়েছি দুটি আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল সংক্রান্ত বিষয় 
কিন্তু কুলম্বের উপবাদ্য আহিত পরিবেশ পৃষ্ঠের কাছাকাছি তড়িৎ ক্ষেত্র প্রবলের মান নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় আর কি জানতে হবে সুষম তড়িৎ ক্ষেত্র কি সুষম তড়িৎ ক্ষেত্র তাহলে সুষম তড়িৎ ক্ষেত্রে আগে আমি বললাম কথাটা সুষম তড়িৎ ক্ষেত্র মানে সব জায়গার অর্থাৎ ওই তড়িৎ ক্ষেত্রের সব বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রবলের মান সমান হবে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় কিভাবে কতগুলো এভাবে সমান্তরাল সরল রেখা দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর এখান থেকে নিউমেরিক্যাল কিছু প্রবলেম থাকে যেটা ওই মিলিকান ওয়েল ডব এক্সপেরিমেন্টের মতো করে কিছু প্রবলেম দেওয়া থাকে বলে সেটা আবার কি এক্সপেরিমেন্ট বিজ্ঞানী মিলিকান ইলেকট্রনের চার্জ টু মাস রেশিও মেজারমেন্টের জন্য ওই এক্সপেরিমেন্টটি করেছিলেন সেখান থেকেই মূলত ইলেকট্রনের চার্জ সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা হয়েছে তো সেটা আমার এখানে জানার দরকার নেই কোনো সাসপেন্ডেড পার্টিক্যাল মানে বায়ুতে ঝুলে আছে এরকম কোনো কোনা এর কীরকম ঝুলে থাকবে যে কোনো কোনার একটা ভদ থাকে ভদ থাকা মানে তার ওজন নিচের দিকে কাজ করবে তাহলে ওটা ঝুলে থাকবে কি করে হ্যাঁ এই কোনাটা যদি আধান কিছু থাকে আধান কিছু আছে উপরের দিকে একটি তড়িৎ ক্ষেত্র দেওয়া আছে তাহলে কিউ আধানযুক্ত কোনা উপরের দিকে ই প্রাবলের একটি তড়িৎ ক্ষেত্র দেওয়া আছে তাহলে আধানটির উপর উপরের দিকে যে বল কাজ করবে সেটা যদি এফ বলি এফ সমান হয় কি কিউ ইন্টু ই এখনই আমরা বলে এলাম প্রাবল্যের সঙ্গে বলের এই সম্পর্ক আছে তাহলে আধানটি যেহেতু পজিটিভ আর উপরের দিকে তড়িৎ ক্ষেত্র দেওয়া আছে তাহলে আধানটির উপর ঊর্ধ্বমুখী বল এফ সমান কিউ ইন্টু ই হবে এবং এই কণাটি সাম্য অবস্থায় থাকবে এই যে আহিত কণাটি সাম্য অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ বায়ুতে ভেসে থাকবে নিচের দিকে নামবেও না আবার উপর দিকে উঠবেও না এই অবস্থায় থেকে যাবে যদি কি না উপরের দিকে বল ওজনের সঙ্গে সমান হয় অর্থাৎ তড়িৎ বল যেটা কিউ ই কিউ ই সমান এম জি হয় তাহলে এই কণাটি সাম্য অবস্থায় ওখানে বায়ুতে ভেসে থাকবে এই শর্ত দিয়ে কিছু নিউমেরিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে তাহলে আমরা চলে যাই এবারে নিউমেরিক্যাল কিছু প্রবলেম বা কিছু কনসেপচুয়াল এম সি কিউতে এসআই পদ্ধতিতে তড়িৎ প্রাবল্যের একক এসআই পদ্ধতিতে তড়িৎ প্রাবল্য একক প্রাবল্যের একক এখনই বললাম ই ইকুয়াল টু এফ বাই কিউ এফ এর ইউনিট হয় নিউটন এটা হয় কুলম তাহলে এখানে নিউটন বার কুলম দেওয়া আছে কিনা দেখতে হবে না হলে আর একটা আছে সেটা দেখতে হবে তাহলে নিউটন বার কুলম এখানে আছে নিউটন কুলম ইউনিভার্স নিউটন বার কুলম আছে এটাই তাহলে সঠিক উত্তর একটি বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য ই এবং দূরত্ব আর এর পরিবর্তনের লেখচিত্র তাহলে ই সমান বিন্দু আধানের ক্ষেত্রে কত হয় ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সিলন জিরো ইউ বাই আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে বিন্দু আধানের জন্য আর দূরত্বে প্রাবল্য তাহলে এখানে ইর সঙ্গে আর এর পরিবর্তনের লেখচিত্র আমি দেখিয়েছি এটা এই রকম হবে তাহলে এটা দেখো এই বিটটা ঠিক আছে নেক্সট ইউ আধানযুক্ত একটি তৈল বিন্দুর ভর এম তাহলে একটা তৈল বিন্দু আছে যার ভর হচ্ছে এম কত তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের তড়িৎ ক্ষেত্রে ওই তৈল বিন্দু এটা আধান কত আছে কিউ সাম্য অবস্থায় থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে ই উপরের দিকে দিতে হবে তাহলে তার ওজন প্রশমিত হবে তাহলে শর্ত কি হবে ঊর্ধ্বমুখী বল কিউ ই ইকাল টু ওজন তাহলে কিটা বের করতে হবে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য ই ইকাল টু হবে এম জি বাই কিউ এম জি বাই কিউ হবে এইটা হবে বায়ু মাধ্যমে রক্ষিত কোনো আহিত পরিবাহীর আধানের তলমাত্রী ঘনত্ব সিগমা পরিবাহীর নিকটস্থ বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য ই ইকাল টু যেটা কুলম্বের উপবাদ্য সিগমা বাই এফ সেলন জিরো এইটা হবে ই ইকাল টু সিগমা বাই এফ সেলন জিরো সুষম তড়িৎ ক্ষেত্রে বল রেখাগুলি সমান্তরাল হয় সুষম তড়িৎ ক্ষেত্র এই বল রেখাগুলো এইভাবে দেখানো হয় ই লেখা হয় আর এইভাবে বল রেখাকে দেখানো হয় এই ক্লাসে এই পর্যন্তই আলোচনা করলাম নেক্সট ক্লাসে আমরা ডাইফোন নিয়ে আলোচনা করব আর এই ক্লাসগুলো দ্রুত পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তাহলে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন আকারে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে অবশ্যই দেখতে পারবে